আসসালামু আলাইকুম আজকে তোমাদের সামনে চমৎকার একটি ক্লাস নিয়ে এসেছি এবং আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে জেইউডি এর আইকিউ তোমরা সবাই জানো যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ইউনিটে চার নাম্বার কিন্তু থাকে আইকিউ থেকে এবং সেই চার নাম্বার খুবই গুরুত্বপূর্ণ তুমি যদি ভালো একটা সাবজেক্টে চান্স পেতে চাও সেই জন্য তো চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাস আমাদের আজকের ক্লাসটি আমরা নেব দুই হাজার সেশনে যতগুলো সেট ছিল সবগুলো সেটে যতগুলো আইকিউ প্রশ্ন ছিল সবগুলো আইকিউ আমরা সলভ করব আজকের এই একটি ক্লাসে তোমাদের সুবিধার্থে বলে রাখি আমি কিন্তু গত সেশনের জন্য একটি আইকিউ ভিডিও বানিয়েছিলাম যেটা বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ওয়ান শট আইকিউ ভিডিও ছিল একটা ভিডিওতে সব আইকিউ এবং সেই ভিডিও দেখে কিন্তু অনেকেই জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ডি ইউনিটে চান্স পেয়েছিল এবং মজার বিষয় যেটা যে ওই ভিডিও দেখে যারা চান্স পেয়েছিল তারা কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের নিউরন প্লাসের পেজে বা আমাকে স্পেশালি থ্যাংক জানিয়েছিল এই ভিডিওটা বানানোর জন্য তো ওরা যেহেতু ওই ভিডিওটা থেকে হেল্প পেয়েছিল আশা করি তোমরাও আজকের এই ভিডিওটা থেকে অনেক হেল্প পাবে সো বুঝতে পারছো আজকের ভিডিওটা তোমাদের জন্য কতটা স্পেশাল এবং আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আজকের এই ভিডিওটা না টেনে একদম শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সো চলো শুরু করা যাক তো প্রথম যে প্রশ্নটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেই প্রশ্নটা হচ্ছে তোমার তিনটা কলাম এবং তিনটা রো দেওয়া আছে তোমাদের সুবিধার্থে জানিয়ে নেই এইভাবে যে লাইনগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় কলাম এবং এইভাবে মানে হচ্ছে অনুভূমিক ভাবে যে লাইনগুলো থাকে সেই লাইনগুলোকে বলা হয় রো তো এখন এই জাতীয় প্রশ্নগুলো কিরকম থাকে প্রশ্নগুলোর মধ্যে হচ্ছে তোমার টোটাল নয়টা সংখ্যা দেওয়া থাকে যদি থ্রি ইন্টু থ্রি টেবল থাকে নয়টা সংখ্যা দেওয়া থাকবে নয়টা সংখ্যার মধ্যে আটটা সংখ্যা এখানে দেওয়া থাকবে একটা হচ্ছে তোমার আননোন থাকবে এবং ওই আননোন সংখ্যাটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং আননোন সংখ্যাটা কিভাবে খুঁজে বের করবে সেটা বোঝার জন্য তোমাকে কিন্তু অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে এই টাইপের প্রবলেম গুলো সো একটু দেখার চেষ্টা করো একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই প্রশ্নটা তুমি যদি ভালো করে বুঝতে পারো এরকম যে প্রশ্নগুলো ফিউচারে তুমি ফেস করবে একদম অ্যাকচুয়াল পরীক্ষার মধ্যে সেই প্রশ্নগুলো তুমি কিন্তু ইজিলি পেরে যেতে পারবে সো চলো আমরা দেখি যে এই প্রশ্নটা আমরা কিভাবে সলভ করব এখানে আমরা যে সংখ্যাগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি রো বরাবর দেখি তাহলে বারো আঠাশ ষোলো বাইশ ছিচল্লিশ চব্বিশ দশ তারপরে একটা প্রশ্ন বোধ তারপরে হচ্ছে আট একটা জিনিস যদি তুমি একটু খেয়াল করো তাহলে তুমি দেখবে যে এই যে প্রথম কলামটা আছে প্রথম কলামের সংখ্যা এবং শেষ কলামের সংখ্যা এই দুইটা যোগ করে কিন্তু মাঝখানের কলামের সংখ্যাটা হচ্ছে ধরো এখানে প্রথম দেওয়া আছে বারো তো আমরা হচ্ছে বারো সাথে যদি ১৬ যোগ করি তাহলে আমরা যে সংখ্যাটা পাচ্ছি সেটা কিন্তু আঠাশ তারপরে রোটাতে আমরা যদি দেখি বাইশ এবং চব্বিশ এই দুইটি সংখ্যা আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমরা যে সংখ্যাটি পাচ্ছি সেই সংখ্যাটা হচ্ছে ছেচল্লিশ যেটা মাঝখানের কলামে কিন্তু দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা যে নিচের রোটা আছে সেইখানে দুই পাশের দুইটা কলামে যে সংখ্যা আছে এই দুইটা সংখ্যা আমরা যদি যোগ করি তাহলে যে অ্যান্সারটা পাবো বা যেই যোগ ফলটা পাবো এটাই কিন্তু আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সার তো যারা বুদ্ধিমান তারা অলরেডি কিন্তু বুঝে ফেলেছে যে এই প্রশ্নের সলভটা কি হবে আমরা অপশন এর মধ্যেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আঠারো সংখ্যাটি রয়েছে সো এই প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে আঠারো তো এই ভিডিওটা দেখার ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস একটু সাজেস্ট করতে পারি প্রত্যেকটা প্রশ্ন প্রত্যেকটা প্রশ্ন যখন এখানে আসবে স্ক্রিনে তুমি কিন্তু ভিডিওটা পজ করে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো যে এই প্রশ্নটার অ্যান্সার কি হবে এবং আমি যখন সলভ করব সলভ করার পরে তারপরে তুমি কিন্তু মিলিয়ে দেখতে পারো যে এই তুমি যে এভাবে সলভ করেছো সেই সলভটা ঠিক আছে কিনা সো আমরা চলো নেক্সট কোয়েশনে যাই তার আগে পরের পেজে কিন্তু তোমাদের সুবিধার্থে সলিউশনটা করে দেয়া আছে ঠিক আছে তোমরা কিন্তু এখান থেকে ভিডিওটা জুম করে আরো ভালো করে বুঝতে পারবে যে এটা কিভাবে সলভ করতে হবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি যে কোয়েশন দেওয়ার পরের পেজে সলিউশনটাও তোমাদের জন্য দিয়ে দিতে যাতে তোমরা একদম খুবই সহজভাবে তোমাদের কাছে যেন প্রশ্নগুলো পানির মতো সহজ হয়ে যায় তো আমরা নেক্সট কোয়েশনটা দেখি নেক্সট কোয়েশনটা কিভাবে সলভ করা যায় তো নেক্সট কোয়েশনটা কিন্তু শব্দের খেলা হুম তো জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ডি ইউনিটে তুমি যখন পরীক্ষা দিবে তোমার কিন্তু নাম্বার সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে শব্দ সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে লেটার সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে তাহলে কিন্তু তুমি প্রশ্নগুলো সহজে অ্যান্সার করতে পারবে তো এই যে প্রশ্নটা এটা যদি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখো এটা কিভাবে আমরা সলভ করব এখানে হচ্ছে ভ্যাকেট শব্দটি ভ্যাকেট শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে হয়ে যাচ্ছে এখন 
যদি ভ্যাকেট এভার সেট হয়ে যায় তাহলে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে লিটার এট শব্দটি কোন শব্দে পরিণত হবে তো এখন তোমাকে যেটা দেখতে হবে যে শব্দগুলোকে বা লেটারগুলোকে কিভাবে চেঞ্জ করা হয়েছে তো এটা তুমি যখন প্রথম একবারে দেখবে তখন কিন্তু পারবে না তুমি একটু ভালো করে যদি সূক্ষ্মভাবে যদি চিন্তা করো তখন তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে যে এখানে আসলে কিভাবে লেটারগুলোকে চেঞ্জ করা হয়েছে তো আমরা যদি খুব সূক্ষ্মভাবে দেখার চেষ্টা করি তাহলে যেটা বুঝতে পারি যে প্রথম দুইটা লেটারকে চেঞ্জ করা হয়েছে ইন্টারচেঞ্জ করা হয়েছে তারপরের দুইটা লেটারকে কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ করা হয়েছে এবং তারপরের দুইটা লেটার ইন্টারচেঞ্জ করা হয়েছে প্রথমে ছিল ভি এ এটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে করা হয়েছে এ ভি তারপরে ছিল সি এ এটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে করা হয়েছে এ সি এবং তারপরে ছিল টি ই এই দুইটাকে ইন্টারচেঞ্জ করে করা হয়েছে ই এখন আমাদের যে প্রশ্নের যে শব্দটা যেটা হচ্ছে লিটারেট এটাকে আমরা হচ্ছে কিভাবে চেঞ্জ করব তাহলে খুবই ইজি এল আই আছে এটাকে আমরা লিখব আই এল এল আই আছে এটাকে আমরা লিখব আই এল ওকে আই এল লিখলাম তারপরে আছে টি ই এটাকে আমরা লিখব ই টি বুঝলাম তারপরে হচ্ছে আর এ আছে এটাকে এটাকে লিখবো আমরা এ আর আর লাস্টে টি ই এটাকে লিখব ই টি তাহলে তোমরা একটু দেখো তো যে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার কোনটা হবে কোন অপশনটা হবে আমরা যদি একটু ভালো করে দেখি তাহলে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যান্সার হবে এই যে অপশন বি এই বিটা কারণ বি এর মধ্যে আছে আই এল ই টি এ আর ই টি সো আমাদের যে অ্যান্সার সেটা হচ্ছে অপশন বি ওকে আশা করি সবাই খুব ভালো হবে প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছ তো পরের পেজে যথারীতি এটার সলভ দেওয়া আছে তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো পরের পেজে এটা কিভাবে সলভ করা হয়েছে সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি এই প্রবলেম এই জাতীয় প্রবলেম গুলো যেখানে হচ্ছে দিক এবং অবস্থা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হয় এগুলো কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং প্রবলেম এবং এই প্রবলেম গুলো তুমি যদি একটু সাবধানতার সাথে না করো তাহলে কিন্তু তোমার তোমার যে অ্যান্সার এটা ভুল হয়ে যেতে পারে কারণ এই প্রবলেম গুলো সলভ করার সময় তোমার মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এবং কোন দিকে কি দিক আছে এটা কিন্তু তোমাকে খুব ভালোভাবে খেয়াল রেখে এই প্রবলেমটা সলভ করতে হবে না হলে কিন্তু তোমার ভুল হওয়ার খুব ভালো সম্ভাবনা থাকবে তো আমরা হচ্ছে একদম ঠান্ডা মাথায় দেখে এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করি তো প্রথম হচ্ছে স্টার্টিং এ যেটা বলা হয়েছে যে ক খ এর পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রবলেম গুলো সলভ করার আগে সবার আগে যে জিনিসটা তোমাকে বুঝতে হবে যে ম্যাপ সম্পর্কে তোমার একটা ভালো আইডিয়া থাকতে হবে ম্যাপের কোন দিকে কি আছে আমরা সবাই জানি যে ম্যাপের হচ্ছে উপরের যে দিকটা সেটা হচ্ছে উত্তর দিক নিচের দিকটা হচ্ছে দক্ষিণ দিক এই ডান পাশের দিকটা হচ্ছে পূর্ব দিক এবং এই পাশের দিকটা হচ্ছে পশ্চিম দিক ওকে এটা হচ্ছে ম্যাপের যে দিক বিন্যাস সেটা এরকম তো এখন যেটা বলা হয়েছে ক খ এর পশ্চিমে রয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে লিখি খ ক খ এর পশ্চিমে রয়েছে ক খ এর পশ্চিমে রয়েছে তার মানে ক কে দিতে হবে খ এর পশ্চিমে ওকে এটা মুছে ফেলি दक्षिणे रही घे दक्षिणे कत्तरे जो बला घर दक्षिणे रही घे नीचे लिखब पश्चिम दिखाई चिंता भावनाथारतुमा सल्व कर फिलते आशा कर सबाई प्रब्लेम बुझे पे कन्सालेशन रिकार তো তোমাকে বলা হয়েছে যে কোন ঘটনাটার পর কোন ঘটনাটা ঘটবে এটা সাজানোর জন্য 
रिकार रिपोर्ट देखार रिकार 3142 कार बुजेल चिंता करते बारो पा बारो जो कर झमेलार जिन झमेलार जिन 
হয়তোবা সংখ্যা সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে হয়তো লেটার সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে এখানে কিন্তু সংখ্যা এবং লেটারের মিক্সড হ্যাঁ মিক্সচার আছে সংখ্যা এবং লেটার তো এটা আমরা কিভাবে করব তো এটার ক্ষেত্রে তুমি যত পসিবল রিলেশনশিপ আছে সব কিছু তুমি ট্রাই করবা ঠিক আছে যতভাবে দেখা যায় সবভাবে ট্রাই করবা এবং এটা আমি বলে রাখি এটা তুমি মানে যদি প্র্যাকটিস না করো এটা কিন্তু তুমি করতে পারবে না তোমার মাথায় তখন পরীক্ষার হলে ইনস্ট্যান্ট ওই যে রিলেশনশিপ গুলা যে রিলেশনশিপ গুলাতে তুমি হচ্ছে ভাবতে পারো ওই রিলেশনশিপ গুলো কিন্তু তখন তোমার মাথায় আসবে না তো আমরা একটু দেখি যে এটা কিভাবে কি করা যায় এখন সবচেয়ে কমন যে জিনিসটা প্রথমে চিন্তা করবে সেটা হচ্ছে যে সংখ্যা গুলার লেটার গুলার অপোজিটে যে সংখ্যাটা আছে সেই সংখ্যাগুলো কি করবে যোগ করবে যেমন এ বি সি এ বি সি এ বি সি এর এগেনস্টে ওয়ান বি এর এগেনস্টে টু সি এর এগেনস্টে থ্রি এরকম করে জেড এর এগেনস্টে কত আসবে ছাব্বিশ ঠিক আছে তো এই তিনটা যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু ছয় হচ্ছে না সো ছয় যখন হবে না তখন কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের এই রিলেশনশিপটা ঠিক নেই তারপরে তুমি চাইলে গুণ করে দেখতে পারো তো গুণ করে দেখার পরেও কিন্তু তুমি দেখবে যে মানে হচ্ছে না কারণ এটা কোনোভাবেই ছয় হচ্ছে না ঠিক আছে তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে আরো কিছু জিনিস দেখতে হবে এখন আমার কিন্তু শুধু এটাতে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না আমাকে এটা নিয়েও চিন্তা করতে হবে এ সি আই ডি এখন এ সি আই ডি এর মধ্যে কোনটা কোনটা রেগেছে কোন কোন সংখ্যা বসবে এটা একটু দেখি এর এগেনস্টে কত বসবে তোমরা সবাই জানো যে এর এগেনস্টে বসবে ওয়ান রাইট সি এর এগেনস্টে বসবে থ্রি আই এর এগেনস্টে বসবে নাইন তুমি চাইলে মিলিয়ে দেখতে পারো আই এর এগেনস্টে কত বসে সো আই এর এগেনস্টে বসবে নাইন এবং ডি এর এগেনস্টে বসবে চার রাইট তো তুমি হচ্ছে এই এই চারটা যোগ করো চারটা যোগ করলেও দেখবে যে এইটার কাছাকাছি কিছু যাচ্ছে না কারণ খুব ছোট একটা সংখ্যা আসবে এক আর তিন যোগ করলে চার হয় চার আর চার যোগ করলে আট হয় আট আর নয় যোগ করলে হয় কত সতেরো ওকে সো হচ্ছে না কিন্তু কিছু কিন্তু একটা জিনিস একটু দেখো তখন আমরা যোগ করে পেয়েছিলাম ছয় ঠিক আছে এ বি সি যোগ করে পেয়েছিলাম ছয় আর এখন পেলাম সতেরো একটা রিলেশন কি তুমি বুঝতে পারছো যে ছয় কে আমরা যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমরা পাই থার্টি সিক্স আবার সেভেন্টিন কে আমরা যদি স্কোয়ার করি তাহলে টু এইটি নাইন পাই এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো এখন তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারো যে ভাইয়া আমার তো তাহলে কোন সংখ্যার স্কোয়ার কত এটা তো আমার মাথায় রাখতে হবে নাহলে তো আমি এটা করতে পারবো না হ্যাঁ তোমার মাথায় রাখতে হবে কিচ্ছু করার নেই কারণ তুমি যদি ভালো কিছু করতে চাও ভালো কিছু পেতে চাও ভালো নাম্বার পেতে চাও তোমাকে কষ্ট করতেই হবে তোমাকে কেউ কিন্তু বাসায় এসে নাম্বার হচ্ছে কুরিয়ার করে দিয়ে যাবে না তো তোমাকে কষ্ট করতে হবে তো এই প্রশ্নটা একবার যেহেতু এসেছে একবার যেহেতু এই প্রশ্নটা এসেছে তোমার কিন্তু এই প্রশ্নটা পরবর্তীতে আসতে পারে তো তোমার কি করতে হবে তোমার হচ্ছে এই যে অন্তত এক থেকে বিশ পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলোর কি করতে হবে সেই সংখ্যাগুলোর স্কোয়ার তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে ওকে তো আমরা হচ্ছে ডি ই এ এফ এটা আমরা যোগ করব যোগ করে দেখব যে এটার স্কোয়ার কত আসে যত আসে এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার ওকে তো আমরা হচ্ছে দেখি যে আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের মানে যোগ ফলটা কত আসে তো ডি এর এগেনস্টে আমরা অবভিয়াসলি লিখবো চার ই এর এগেনস্টে লিখবো পাঁচ এর এগেনস্টে লিখবো এক আর এফ এর এগেনস্টে লিখবো ছয় তাহলে আমরা যদি যোগ করি তাহলে কত আসছে চার আর ছয় যোগ করব হয় দশ সাথে হচ্ছে আমরা ছয় যোগ করব হয় ষোলো তো ষোলো স্কোয়ার কত যারা যারা জানো তারা কমেন্টে লিখে ফেলো অ্যান্সার কত আর যারা যারা জানো না তাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি যে ষোলো স্কোয়ার হচ্ছে দুইশো ছাপ্পান্ন তো আমাদের এই কোয়েশনের যে অ্যান্সার সেটা কিন্তু দুইশো ছাপ্পান্ন ওকে তো এই টাইপের কোয়েশন পারার জন্য আমি আবে আবারও বলে দিচ্ছি তোমাদের প্রথম হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে তোমার কিন্তু প্রত্যেকটা সংখ্যা স্কোয়ার করলে কত হবে এটা তোমাকে জানতে হবে না হলে কিন্তু তুমি এই প্রশ্নটা করতে পারবে না তখন ইনস্ট্যান্ট ওকে সো নেক্সট কোয়েশন এই যেখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিও আমরা কিন্তু আরেকটি প্রবলেম পেয়ে গেছি অবস্থান এবং দিকে এবং এই প্রবলেমটি আগের প্রবলেমের থেকে আরো বেশি ইন্টারেস্টিং কারণ আগের প্রবলেমে আমরা দেখেছিলাম যে 
स्टार्टिंग पोजिशन देखो मैं शुरू कौन दिक्कत करते थको एंडिंग पजिशन देखना स्टार्टिंग दिखा शुरू कर फाइनल दिखा दे तो यार क्षेत्र जिन सब समय मना रखते जेहेतु हमसे पीछन थे सामने हिसाब करब लास्ट फार्ष्ट हिसाब करब यह हम प्रत्येक बार जे दिक बोलने से दिखे उल्टा दिखे जो घुरे तीन किलोमीटर हाटलो बाम दिखे घुरे किलोमीटर हाटलो सर्वशेषे से दक्षिण दिखे हाटलो शुरू हो दिखाइनल पजिसनल दिखाई दक्षिण दिखा बाम दिखे घूरते हो बाम दिखे जेहतु घुरार कथा बोला दिखे ना गए हमिगे जब कारण हम जे दिखा उल्टा दिखे जब सो हमसे जब डान दिखे डान दिखे गलम बला हलो तुम्हें डान दिखे घूरते डान दिख बला बाम दिखे जाब मुख जो दिखे थे बाम दिखा ऊपर दिख हम बाम दिख सो हमसे ऊपर दिखे जाब ठीक है तो एन कथा हेटार एनसार की है उत्तर दिख है तुम्हारे मध्य नाइनटी नाइन पार्सेंट स्टूडेंट ही मन एटार एनसार हम उत्तर दिख आसल उत्तर दिक ना कारण ये जत्रा शुरू पजिसन एखान से जत्रा शुरू कर उत्तर दिखे जाए दिखे ग दक्षिण दिखे गोके सो जत्रा शुरू कौन दिक्कत कर दक्षिण दिक्कत सो तुम्हारा बुझते ही प्रब्लेम अनेक क्रिटिकल एक्ट प्रब्लेम ए प्रब्लेम तुम जो बुझे शुने अन्सार ना करो बुझे शुने जो तुम हिसाब ना करो क्योंकि तुम्हारे प्रश्न भूल हार चान्स अनेक अनेक बस बेड़े जाए ठीक है सो आशा करी सबाई बुझते पे छो शब्द गाइल्ड क्राइ मिल्क मदार स्माइल शब्द गो कि सजाले तो हम अर्थपूर्ण एक वाक्य अर्थपूर्ण एक सीचुएशन तो प्रथम बुझते दुग्धपान कर सो बाचार अवश्य की करते काटते सो वन पर टू आसे वन पर टू आसा काटबे बाच्चा काटले की करार स्माइल कर जिज्ञेसोधक स्थान बस मैक्सिमाम क्षेत्र प्रश्न गोके इदानी गत दू तीन बचरे देखा जाता हम तुम्हें धारा देखे ना एक सेंटेंसर मध्य तुम्हारा धारा देखा थके सेम जिन देखते देखो एखे पांच दस पंद्रह आठ पैंतालिस छह सिकुएंस क्योंकि मिलसे ना सो हमें जो बुझते एक अधिक धारा देर अधिक सिकुएंस देखा जो एक खेल करी बुझते पर सिकुएंस गुलाकम एखे हे एटा एक सिकुएंस तीन गुण कत हो 
5 তুমি যদি 3 দিয়ে গুণ করো তাহলে হবে 15 15 কে যদি তুমি 3 দিয়ে গুণ করো তাহলে হবে 45 এরকম ভাবে কিন্তু চলতে থাকবে আর মাঝখানের যে একটা সংখ্যা আছে বা মাঝখানে যে ধারাটা আছে অন্য আর একটা ধারা এই ধারাটা হচ্ছে 2 মাইনাস ধারা অর্থাৎ পরবর্তী সংখ্যাটা আগের সংখ্যা থেকে 2 কম দেখো 10 10 থেকে 8 হচ্ছে 2 4 এর পরের যে সংখ্যাটা হবে সেটা অবশ্যই 4 থেকে 2 কম হবে সো 4 থেকে 2 যদি কম হয় তাহলে কি আছে এখানে অপশন 2 আমরা সবাই জানি 4 থেকে 2 কম হলে কত থাকে 2 থাকে সো এটার आंसर হচ্ছে 2 অর্থাৎ অপশন এ 2 ওকে ভেরি গুড তো এখন হচ্ছে আমরা নেক্সট প্রবলেমে যাই ওকে এখন হচ্ছে আবার সেই আমাদের लेटर वाले गेंस्ट का नंबर ये टाइप का प्रॉब्लम तो आगे जो प्रॉब्लम था शिक्षण की तो हम रा देखे चिलाम जो ए बी सी डी ये गला होते हैं फॉरवर्ड बेसिस से हम रा होते हैं वन टू थ्री धोरे चिलाम एक उनके तो बैकवर्ड बेसिस से दूर तो होते हैं तार माने ए के होते हैं एकदम छाप बी शिनेज ए किंतु कोनो भावे होते हैं तो हमार छाप बीच होते हैं ना ये तो हमारे जो भी उल्टा भावे जाए तो होले किंतु सी छाप बीच पहुँचे इस चोप बीच और तो तीन नंबर जो लेटर टा उल्टा दिखते के ये टा होते हैं सी ए होते हैं प्रथम लेटर टा तार मने होते हैं ये टा छाप बीच टी टी होते हैं तुम होते शाह एमान होच्छे B U T कोतो होबे तो तुम राजू देखो क्या कोलेशन करो ताहोले जेही शंकरा पाबे तुम राजू देखो कुम्भ भावे चिंता करे चिंता करे देखो ताहोले जेही शंकरा पाबे इटा ऑप्शन है दया से इटा तुम रा तुम रा कमेंट करे आ रेखे तार पर होच्छे चेक करे देखते पारो जो तुम रा ठीक मोतो मिलाते B पोचिश नंबर पोचिश नंबर है ऐसे कारण A जो दिस आप बीस है B हो बे पोचिश U छोय नंबर है आठ ही होते सात नंबर है तो हमें पोचिश छोय सात हमारे रे टॉप ऑप्शन किन तेरे कोम चिलो पोचिश छोय सात देखो पोचिश छोय सात और तो ऑप्शन B हो बे हमारे राइट आंसर ओके तो ये चिलो हमारे ये प्रॉब्लम टा तो नेक्स्ट प्र um কি বলে প্লেসমেন্ট বা কম্বিনেশনের একটা প্রবলেম এখানে হচ্ছে তোমার খুব ভালো আইকিউ থাকতে হবে জিনিসটা বোঝার জন্য তো আমরা দেখি যে এটা কিভাবে সলভ করা যায় রোসি মনি রনি জনি সারিবদ্ধ ভাবে বসলো আর হচ্ছে অনেকে সারিবদ্ধ ভাবে বসলো কিন্তু কার পরে কে বসেছে কার ডানে বামে কে বসেছে এটা এখন পর্যন্ত কিন্তু বলা হয় নাই তারপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে রোসি হচ্ছে মনের ডানে বসেছে তাহলে রোসি যদি মনের ডানে বসে ताहोले रोशी के हम रदी बोट आने और मोनी के की दी बो बामे दी बो राइट मोनी के हम रा बोशा बो बामे ओके तार परे बोल दो जे मोनेर बामे रोनी मोनेर बामे तार मने मोनेर बामे होच्छे रोनी ओके रोनी मोनेर बामे কিন্তু জনি এর ডানে তার মানে জনি আর ওইদিকে বসবে তোমাদের যদি দেখতে অসুবিধা হয় আমি হচ্ছে নিচে এভাবে লিখছি যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো তার মানে জনি হচ্ছে সবচেয়ে বামে তারপরে রনি তারপরে মনি তারপরে হচ্ছে রশি ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে যদি রশি মনির বামে বসে থাকে মানে রশি যদি উঠে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করো একটু রশি যদি উঠে গিয়ে মনির বামে চলে আসে তাহলে কি হবে তাহলে সর্ব বামে কে থাকবে তাহলেও কিন্তু সবার বামে জনি থাকছে দেখো তাহলেও কিন্তু সবার বামে জনি থাকছে কারণ জনির পজিশন কিন্তু কোনো উল্টা পাল্টা হচ্ছে না জনি জনির জায়গায় আছে এবং সে সবচেয়ে বামে আছে সো এটা তুমি যদি একটু চিন্তা ভাবনা করে অ্যানসার করো তাহলে কিন্তু তুমি বুঝে ফেলবে যে এটার অ্যানসার কি হবে এটার অ্যানসার হচ্ছে অপশন সি জনি ওকে অপশন সি জনি তো এটা হয়ে গেল আমাদের तार पर होते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ओके देखो ये तो तुरंत हम लोग भाभी एक तो शॉट तुम्ही जो दे 
মানে মাথা ঠান্ডা রাখো তাহলে আশা করি এটা পারতে পারবে তো কে গ্রেটার দেন বি বি গ্রেটার দেন সি তার মানে বি সি এর থেকে বড় এবং সি গ্রেটার দেন ডি মানে সি ডি এর চেয়ে বড় তো এখন এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে এখানে হচ্ছে কোনটা ভুল এখানে চারটা অপশন দেওয়া আছে চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা ভুল তো প্রথমটা হচ্ছে এ গ্রেটার দেন ডি বুঝে যাচ্ছে এ গ্রেটার দেন ডি তার মানে এটা ঠিক আছে এ গ্রেটার দেন সি এটাও ঠিক আছে বি গ্রেটার দেন ডি দেখো বি স্মলার দেন ডি বা লেস দেন ডি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি বি গ্রেটার দেন ডি তাই না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে বি গ্রেটার দেন ডি কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে যে বি স্মলার দেন ডি তার মানে এটাই কিন্তু ভুল আমরা খুব সহজেই বুঝে গেলাম ওকে पतला मान हम এ ভারি আর পাতলা ওকে দুঃখিত আমি তো মানে ভুল করে ফেলেছিলাম এ আর এর চেয়ে ভারী কারণ কি কারণ হচ্ছে আর এর চেয়ে পাতলা তার মানে অবশ্যই এ ভারী আর হচ্ছে পাতলা পি আর এর চেয়ে পাতলা তাহলে পি হচ্ছে আর এর চেয়ে কি পাতলা তার মানে পি কোথায় যাবে পি আর এর চেয়ে পাতলা তার মানে পি এখানে যাবে পি আর এর চেয়ে পাতলা মানে পি ডানে যাবে ওকে তাহলে সবচেয়ে ভারী কে সবচেয়ে ভারী কে বুঝাই যাচ্ছে সবচেয়ে ভারী কি হবে যেহেতু পি বি এর চেয়ে ভারী তার মানে বি এখানে যাবে মানে বি সবচেয়ে পাতলা তো সবচেয়ে ভারী কে এ অ্যান্সার কি হবে এ হবে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু তুমি যদি একটু ভালো করে বুঝো ঠান্ডা মাথায় করো এটাও তুমি সহজেই করে ফেলতে পারবে ওকে সো নেক্সট প্রবলেম ওকে এখন আমাদের আবার সেই দিক ও অবস্থানের একটা প্রবলেম চলে এসেছে আকিব সাহেবের গাড়ির মুখ উত্তরে রেখে অফিসে ঢুকে পড়লেন গাড়ির মুখ উত্তরে রেখে সে অফিসে ঢুকে পড়ল তার বাসা থেকে অফিস পর্যন্ত অতিক্রম করতে গাড়িটি দুইবার ডান দিকে এবং একবার বাম দিকে ঘুরেছে বাসা ত্যাগ করার সময় গাড়িটি কোন মুখে ছিল তার মানে সেই কিন্তু পুরনো জিনিস তার মানে হলো তোমাকে স্টার্টিং পজিশন বের করতে হবে এন্ডিং পজিশন ডাজেন্ট ম্যাটার তোমার হচ্ছে স্টার্টিং পজিশন বের করতে হবে কারণ বাইকে সব দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি করব একদম শেষ থেকে শুরু করব তো শেষ থেকে আমরা যদি শুরু করি তাহলে কি করতে হবে একদম শেষে গাড়ি কোথায় ছিল উত্তরে রেখে অফিসে ঢুকলেন তার মানে একদম শেষে হচ্ছে গাড়ির মুখ উত্তর দিকে ছিল ওকে গাড়ির মুখ কোথায় ছিল উত্তর দিকে ছিল এখন কথা হচ্ছে তার বাসা থেকে অফিস পর্যন্ত অতিক্রম করতে গাড়িটি দুইবার ডান দিকে এবং একবার বাম দিকে ঘুরেছে তাহলে আমি কি বলেছিলাম যে দুইবার ডান দিকে মানে ডান গুলাকে তুমি কি ধরবা বাম ধরবা কারণ আমরা এখন উল্টা যাচ্ছি সো এখন হচ্ছে আমরা কি করব দুইবার ডান তার মানে দুইবার আমরা বাম দিকে যাব বাম আবার যদি আমরা বামে যাই আবার নিচের দিকে যাব বামে যাব তারপরে একবার হচ্ছে বাম দিকে যাব তাহলে একবার বাম দিকে গেলে এখন কি করতে হবে ডান দিকে যেতে হবে বাম দিকে যেহেতু যাওয়ার কথা বলছে এখন কি করতে হবে বাম দিকে না গিয়ে ডান দিকে যেতে হবে ডান দিকে এখন ডান দিকে যে আমরা গেলাম এখানে হচ্ছে আমাদের কি বাসা তাই তো বাম দিকে যাওয়ার পরে এখানে হচ্ছে আমাদের বাসা ওকে তাহলে দেখো তো বাসা থেকে সে যখন বের হয়েছিল তখন সে কোন দিকে যাত্রা শুরু করেছিল অবভিয়াসলি এই দিকে যাত্রা শুরু করেছিল দেখো এই জায়গায় কিন্তু তোমরা অনেকেই ভুল করবে তোমার হচ্ছে বাসায় তোমার যে তুমি যে এন্ডিং পজিশনটা পাবে যে দিকটা পাবে তোমার মনে হবে যে এটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে কোন দিক পূর্ব দিক কিন্তু না সে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কোন দিক মুখী ছিল বোঝার চেষ্টা করো সে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় কিন্তু পশ্চিম দিকে মুখ করেছিল ওকে সো অ্যান্সার কি হবে পশ্চিম দিক হবে ওকে তো এই যে এই প্রবলেমগুলো আমি আবারও বলছি খুব ভালোভাবে তোমাদের কিন্তু সলভ করতে হবে ट 
ওকে তাহলে আমাদের ওর পজিশনটা দিয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা কি ফরওয়ার্ড ভাবে তোমাকে গুণতে হবে নাকি ব্যাকওয়ার্ড ভাবে গুণতে হবে তুমি যদি একটু দেখো যে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও ও কিন্তু অনেক পরে আসে ও কিন্তু অনেক পরে আসে মোটামুটি হচ্ছে তোমার পনেরো নাম্বারে আসে আমরা যদি ফরওয়ার্ডে যাই তাহলে উল্টা হবে গেলে হচ্ছে বারো নাম্বারে আসে তার মানে প্রত্যেকটাই আমাদেরকে কিভাবে করতে হবে প্রত্যেকটাই আমাদের হচ্ছে উল্টা দিক থেকে করতে হবে তো আমাদের হচ্ছে এস ইউ এন এখন এস ইউ এন এর মধ্যে তুমি যদি দেখো উল্টা দিক থেকে যে তাহলে তুমি যেটা দেখবে যে এরকম এস হচ্ছে আট ইউ হচ্ছে ছয় আর এন হচ্ছে তেরো উল্টা দিক থেকে কিন্তু সোজা দিক দিয়ে না এই তিনটা তুমি যদি যোগ করো তাহলে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আর নট এটা উল্টা দিক থেকে আসলে এন আসবে থার্টিন এ ও আসবে টুয়েলভে আর টি আসবে কোথায় সেভেন এ আসবে ওকে সবগুলো যদি যোগ করো তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে থার্টি টু এখানে অ্যান্সার কি দেওয়া অপশন এ তে কিন্তু দেওয়া আছে থার্টি টু ওকে সো নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন আমরা দেখি একটু নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট কোয়েশ্চেন সংখ্যা সিরিজের প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে এবং এটা হচ্ছে একটা ধারার অঙ্ক এবং এখানে দেখো এখানেও কিন্তু আমরা দুইটা ধারা দেখতে পাচ্ছি কারণ না হলে আমরা কিন্তু কোনোভাবে এটাকে মেলাতে পারছি না একুশের পরে চব্বিশ তারপরে আবার কমে গিয়েছে একবার বারে আর একবার কমে এরকম যদি হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা কিন্তু দুইটা সিরিজ থাকবে তো এখানে দেখো এখানে দেখো তোমার একুশ একুশের পরে উনিশ দুই বিয়োগ হয়েছে চব্বিশের পরে বাইশ দুই কমেছে তারপর হচ্ছে উনিশের পরে সতেরো দুই কমেছে বিশের পরে তাহলে কি হবে বিশের পরে কি হবে দুই কমবে তার মানে কত হবে আঠারো হবে তার মানে এখানে হচ্ছে আঠারো আর এখানে হচ্ছে দুই কমবে রাইট এখানে হচ্ছে আমাদের দুই কুটুস করে কমে যাবে আমাদের যে অ্যান্সার সেটা হবে আঠারো অপশন ডি আঠারো তো এই ছিল আজকের আমাদের ক্লাস তো আমার যেটা ধারণা যে তোমরা অনেক এনজয় করেছো আজকের ক্লাসটা তো তোমাদের হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ডি ইউনিট নিয়ে কোনো ইনকোয়ারিজ থাকলে তোমরা হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে সেই ইনকোয়ারিজগুলো জানতে চাইতে পারো আমরা তোমাদের সেই ইনকোয়ারিজগুলো ফুলফিল করার চেষ্টা করব আর এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই জানাবে এবং ভিডিওটাতে অবশ্যই লাইক দিবে এবং শেয়ার করবে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই বলে আজকে এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ